புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவருக்கும் எனக்கும் உள்ள தொடர்பு தமிழ்நாட்டிலே எனக்கு தெரிய வெகு சிலருக்குத்தான் அந்த அளவிற்கு நீண்ட கால தொடர்பு இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் முதன் முதலாக அவர் எனக்கு அறிமுகமானார் எனக்கு அவரை அறிமுகம் செய்து வைத்ததே கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள்தான் ஒரு முறை கலைஞர் அவர்கள் ஒரு நல்ல வாலிபர் அழகான முகம் சிவந்த மேனி சுருள் சுருளான முடிகளோடு கதர் சட்டையும் கதர் வேட்டியும் கட்டி கொண்டு ஒருவரை அழைத்து வந்து இவருடைய பெயர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் இவர்தான் நான் கதை வசனம் எழுதப்போகின்ற படத்தின் ராஜகுமாரி என்ற படத்தினுடைய ஹீரோ என்று எனக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அன்றிலிருந்து இன்றைய வரையிலும் எங்களுக்குள் எவ்வளவோ கருத்து மாறுபாடுகள் வந்திருந்தாலும் அந்த நட்பு என்பது கடைசி வரையிலும் அவர் மீது நான் வைத்திருந்த பாசமும் அவர் என் மீது வைத்திருந்த பாசமும் என்றைக்கும் சிதைந்து விடாமல் இருந்தது கோவையிலே அடிக்கடி அவர்களை நான் சந்திப்பேன் என்னுடைய நண்பரும் அவருடைய நண்பருமான கோவையில் உள்ள நடராஜன் என்பவர் அவர் ஒரு கடை வைத்திருந்தார் மாலை ஆறு மணிக்கு நம்முடைய புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் அந்த கடைக்கு வருவார்கள் நான் அந்த வழியாக தாளமுத்து நடராஜன் படிப்பகம் என்ற படிப்பகத்திற்கு நான் செல்லுவேன் செல்லும்போது அவரோடு ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடம் பேசிவிட்டு அதற்கு பின்பு தான் செல்வேன் இது எங்களுடைய ஆரம்பகால அறிமுகம் அதற்கு பின்பு கலைஞர் அவர்களோடும் தனியாகவும் பல முறை என்னுடைய இல்லத்திற்கு அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் கோவையிலே என்னுடைய இல்லம் இருந்தது சிங்கநல்லூரில் கலைஞரும் புரட்சித் தலைவர் அவர்களும் ஒரு இல்லத்திலே அப்பாசாமி என்ற ஒரு கட்சிக்காரருடைய இல்லத்திலே தங்கியிருந்தார்கள் இரவு ஆறு ஏழு மணிக்கு மேலானவுடன் கோவையில் அப்போது பஸ்ஸுகளோ ஆட்டோ ரிக்ஷாக்களோ வேறு எந்த வாகனமும் இருக்காது குதிரை வண்டி ஒன்று தான் இருக்கும் இரண்டனா கொடுத்தால் அவர்களை கொண்டு போய் சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோக்கு பக்கத்திலே சிங்கநல்லூரிலே கொண்டு போய் விடுவார்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் இன்றைக்கும் எனக்கு பசுமையாக இருக்கின்றது அந்த வண்டி வருகின்ற வரையிலும் வண்டியிலே ஆறு பேர் சேர்கின்ற வரையிலும் நானும் கலைஞரும் திரு எம்ஜிஆர் அவர்களும் நீண்ட நேரம் பேசி கொண்டிருப்பது பழக்கம் அப்போது அவர் காங்கிரஸ்காரர் நல்ல தூய கதர்ச்சட்டையை அணிந்திருப்பார் ருத்ராட்சம் மாலை போட்டிருப்பார் அவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திராவிடர் இயக்கத்திற்கு அழைத்து வந்து அவரை கட்சியிலே சேர்த்த பெருமை கலைஞருக்கு உண்டு என்றால் எங்களுடைய பங்கும் அதில் கொஞ்சம் உண்டு நான் அவரிடத்தில் சொன்னேன் நீங்கள் எப்போது கட்சிக்கு வந்தாலும் முதல் கூட்டம் கோவையிலே என்னுடைய கூட்டமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னபோது அவரும் சிரித்து கொண்டு பார்க்கலாம் என்றார்கள் அதேபோல் அவர் கட்சியில் சேர்ந்தவுடன் கோயமுத்தூரில் கோட்டமேட்டிலே முதல் கூட்டம் அவரை வைத்து நான் நடத்தினேன் அவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் உறுப்பினர் ஆனதிலிருந்து கடைசியாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கட்சி ஆர ஆரம்பித்து ஆட்சி அமைத்து அவருடைய இறுதிகாலம் வரையிலும் நானும் அவரும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தோம் எவ்வளவோ இடையிலே மனஸ்தாபங்கள் ஏற்பட்டாலும் அவைகளை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் என்னிடத்தில் மிகவும் அதிகமாக அன்பும் பாசமும் காட்டியவர் அவர் என்று நினைக்கின்ற போது இன்றைக்கு அவருடைய அருமை எனக்கு புரிகின்றது ஆரம்ப காலத்திலே நான் சினிமா துறைக்கு வருவதற்கு முன்பு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கும்போது சினிமாவாலே நாடு கெட்டுவிடும் என்ற கொள்கை உடையவர்களிலே நானும் ஒருவனாக இருந்தேன் ஏனென்றால் பெரியார் அவர்கள் சினிமாவை எதிர்த்து வந்த காரணத்தால் நானும் சினிமா கூடாது என்ற கொள்கையிலே இருந்து வந்தேன் எவ்வளவோ கருத்து மாறுபாடுகள் இருந்தாலும் அந்த நட்பு என்ற ஒன்று மட்டும் அவர் மிகவும் போற்றி பாதுகாத்து வந்தார்கள் நான் தொழிற்சங்கம் நடத்தி கொண்டிருந்த போது முதல் முதல் திராவிடர் இயக்கத்திலே தொழிற்சங்கத்தை நான் ஆரம்பித்து அதை நல்ல முறையில் வளர்த்தி கொண்டு வந்தேன் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலிலே மறுத்து தொழிற்சங்கத்தை நடத்துவதற்கு பின்பு அனுமதி கொடுத்த போது அது தமிழ் மத தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளிலே வளர்ந்து வந்தது 
முதல் முறையாக தொழிலாளர் மாநாடு ஒன்றை நடத்த வேண்டும் என்று எண்ணி திருச்சியிலே எம்எஸ் மணியும் பராங்குசம் போன்றவர்களெல்லாம் சேர்ந்து புதுக்கோட்டையிலே தொழிலாளர்கள் மாநாடு ஒன்றை நடத்தினார்கள் அந்த மாநாட்டிற்கு நான் தலைமை வகித்தேன் அந்த மாநாட்டிலே பேசுவதற்காக கலைஞரும் புரட்சித் தலைவர் அவர்களும் வந்திருந்தார்கள் நான் தலைமுறை ஆற்றி கொண்டிருக்கின்ற போது ரெண்டு பேரும் உள்ளே நுழைந்த போது பெரிய ஆரவாரமும் சத்தமும் ஏற்பட்டது அதனால் கோவித்து கொண்டு நான் பேச்சை பாதியிலே நிறுத்திவிட்டு அமர்ந்து விட்டேன் அதற்கு பின்பு அவர்கள் வந்து நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று சொன்னபோது நான் மறுத்து விட்டேன் உடனே மயக்கிற்கு சென்று மயக்கை பிடித்து கொண்டு சொன்னார் நடப்பது தொழிலாளர்களுடைய மாநாடு தொழிற்சங்கத்தினுடைய தலைவர் கோவை செழியன் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைய தொழிலாளர்கள் பிரச்சனையை அவர்தான் சரியான முறையில் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் நாங்களெல்லாம் இந்த மாநாட்டிற்கு பார்வையாளர்களாகத்தான் வந்திருக்கின்றோம் ஆகவே அவருடைய பேச்சை நீங்கள் கேட்காவிட்டால் நாங்கள் எல்லாம் பேச முடியாது என்று சொல்லி அமர்ந்த போது கூட்டம் அமைதியாக இருந்தது அதற்கு பின்பு மாநாடு நல்ல முறையிலே நடந்தது அந்த அளவிற்கு ஒரு அரசியல்வாதிக்கு ஒரு தொழிற்சங்கவாதிக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அன்றைக்கு அவர் உணர்ந்து மாநாடு முடிவு பெற்றதற்கு பின்பு என்னிடத்திலே வருத்தம் தெரிவித்தார்கள் நீங்கள் பேசி கொண்டிருக்கின்ற போது நடுவிலே வந்தது தப்புதான் ஏனென்றால் அந்த சினிமா கிளாமரிலே மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்து விட்டார்கள் அதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் என்று சொல்லி அன்றைக்கு இரவு சடைவு செட்டியார் என்பவருடைய வீட்டிலே நடந்த விருந்திற்கு முதல் விருந்தாளியாக என்னை அவர் அழைத்து சென்று அந்த ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எனக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்தினார்கள் அவைகளையெல்லாம் இன்றைக்கு நினைக்கின்ற போது அப்படிப்பட்ட அரசியல்வாதிகள் இன்றைக்கு இல்லையே என்ற ஏக்கம் நமக்கு ஏற்படுகின்றது அதற்கு பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அறுபதிலே நானே சினிமா தொழிலுக்கு கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களாலே கொண்டு வரப்பட்டேன் அந்த காலகட்டத்தில் அறுபத்தி அறுபது அறுபத்தி ஒன்றில் தமிழ் தேசிய கட்சி என்ற ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து சம்பத் அவர்கள் ஈவி கே சம்பத் அவர்களும் நானும் கண்ணதாசன் அவர்களும் அதை தமிழ்நாட்டிலே பல இடங்களிலே சென்று பிரச்சாரம் செய்து பரப்பி கொண்டு வந்தோம் அப்போது திமுகவையும் அதை சார்ந்த அமைப்புகளையும் நாங்கள் தாக்கி கொண்டு வந்த நேரம் அப்போது எதிர்பாராத வகையிலே நான் புரட்சித் தலைவர் அவர்களை சந்திக்கின்ற போது சொன்னார்கள் நீங்கள் பேசுவதெல்லாம் மிக நல்ல முறையிலே தான் இருக்கின்றது ஆனால் கடைசி வரையிலும் இந்த இயக்கம் இருக்குமா என்பது நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் சம்பத் காங்கிரஸிலே சேர்ந்து விடுவதாக சொல்கின்றார்கள் ஆகவே நீங்கள் என்ன செய்யப் போகிறீர்கள் என்று சொன்னபோது அப்படி அவர் சேர்ந்தால் நிச்சயமாக நான் அதை எதிர்ப்பேன் என்று சொன்னேன் அதே மாதிரி சம்பத் அவர்கள் காங்கிரஸிலே சேர்ந்தபோது முதல் முதல் என்னுடைய வீட்டிற்கு வந்தவர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள்தான் ஈரோடு சின்னசாமி என்ற ஒருவரை அழைத்து கொண்டு என்னை வீட்டிற்கு வந்து அழைத்து சென்று தோட்டத்திலே உணவருந்து செய்துவிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே சேர வேண்டும் அண்ணா அவர் உங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றார் என்ற செய்தி அவர் சொன்னார் அதே மாதிரி என்னை அண்ணா அவர்களிடத்திற்கு அழைத்து சென்று மீண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே என்னை சேர்த்தார் ஊட்டி உரை ஒரு என்ற படத்தை எடுத்து முடித்ததற்கு பின்பு நான் இவரை வைத்து ஒரு படம் எடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு நான் அவருடைய வீட்டிற்கு போவதற்காக ஃபோன் செய்தேன் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னபோது என்னை பார்ப்பதற்கு நீங்கள் என்ன அனுமதி பெற்றுத்தான் வர வேண்டுமா எதற்கு என்று சொன்னார்கள் நான் சொன்னேன் ஒரு படம் ஒன்றை எடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை வைத்து படம் எடுக்கலாம் என்று ஆசையோடு இருக்கின்றேன் அது சம்மந்தமாக பேச வேண்டும் என்று சொன்னபோது அதற்காக நீங்கள் நேரடியாக வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்போது ஷூட்டிங் வைத்து கொள்கிறீர்கள் என்பதை மட்டும் சொல்லுங்கள் பாக்கி பின்பு பேசிக்கொள்ளலாம் என்று சொன்னார்கள் அதன்படி தான் குமரி கோட்டம் என்ற படத்தை அன்றைக்கு ஆரம்பித்து அந்த படத்தை முடித்தோம் அதில் நல்ல வெற்றியும் நல்ல பணமும் அதில் கிடைத்தது அதற்கு பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதிலே எழுபத்தி ஒன்றிலே தமிழ்நாடு சட்டசபை பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இருந்த பின்பு கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த அந்த சட்டமன்றம் ஒரு ஆண்டு காலம் முன்னா முன்பே மத்திய அரசாங்கத்தாலே நிறுத்தி தேர்தலை முன்பே நடத்தினார்கள் அப்போது என்னை அழைத்து நீங்கள் எந்த தொகுதியிலே போட்டியிடுகிறீர்கள் என்று கேட்டபோது நான் காங்கேயம் தொகுதியிலே போட்டியிடுகிறேன் என்று சொன்னேன் 
ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே எனக்கு காங்கியம் தொகுதியை தராமல் இருப்பதற்கு காரணம் கம்யூனிஸ்ட் அந்த தொகுதியை கேட்கிறார்கள் ஆகவே அந்த தொகுதியை உங்களுக்கு தருவதற்கு இல்லை என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைமைப்பேடம் சொல்லியது அப்போது நான் புரட்சித் தலைவர்களிடத்தில் சொன்னேன் காங்கேயம் இல்லை என்று சொன்னால் எனக்கு தேர்தல் வேண்டாம் என்று சொன்னபோது அவரை பார்ப்பதற்கு அன்றைக்கு கட்சியினுடைய சில முக்கியஸ்தர்கள் வந்து பேசுகின்ற போது சொன்னார்கள் கோவை சரியனுக்கு காங்கேயம் தொகுதி இல்லை என்றால் எனக்கு பரங்கிமலை தொகுதி தேவையில்லை என்று சொல்லிவிட்டு கார் எடுத்துக்கொண்டு தோட்டத்திற்கு போய்விட்டார்கள் அதற்கு பின்பு சமாதானம் செய்து எனக்கு காங்கேயம் தொகுதியை தந்தார்கள் இதெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் ஒரு சாதாரண நண்பனுக்கு எனக்கு கட்சியினுடைய பதவியே தேவையில்லை என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு என் மீது ஒரு அன்பும் நட்பும் அவர் வைத்திருந்தார் என்றால் அதற்கு வார்த்தைகளே இல்லை எப்படி அதற்கு நன்றி சொல்வது எப்படி அவரை போடுவது என்றே எனக்கு புரியவில்லை கோவை செழியனுக்கு சீட்டு இல்லை என்றால் எனக்கு சீட்டு இல்லை என்று சொன்னார் அதற்கு பின்புதான் எனக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவி கிடைத்தது நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஆனேன் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்ற போது ஒரு முறை லாய்ட்ஸ் ரோட்டிலே ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று நண்பர்கள் விரும்பினார்கள் அந்த கூட்டத்திலே புரட்சித் தலைவர் அவர்களும் நானும் நாஞ்சில் மனோகரன் அவர்களும் மதி அழகன் கே ஏ கிருஷ்ணசாமி போன்றவர்களெல்லாம் பேசினோம் அந்த பேச்சு தான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆரம்பிப்பதற்கு அடிப்படையாகும் எல்லாரும் அவருக்கு நண்பர்கள் மாதிரி இருப்பாங்க எல்லாரும் அவருக்கு ரொம்ப பக்தி இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்குவாங்க ஆனால் அவரை பொறுத்தவரையிலும் யார் உண்மையான நண்பன் யார் போலியாக நடிக்கிறாங்கங்கிறத முதல் பேச்சிலே அவர் கண்டுபிடிச்சிக்குவார் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் அவருடைய நடவடிக்கைகள் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நான் சொல்லணும்னா நான் உழைக்குங்கிறதுனால ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அதனுடைய ஷூட்டிங் எல்லாம் மைசூரில் நடந்துட்டு இருந்தது காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஷூட்டிங்க்கு அவர் மேக்கப் போட்டுட்டு இருந்தார் நானும் நாஞ்சில் மனோகரன் ராகவான் எல்லாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அவர் மேக்கப் போட்டுக்கிட்டே பேசிகிட்டு இருந்தார் அப்போ கட்சி பற்றி அவர் பொதுச் செயலாளர் நான் தேர்தல் செயலாளர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து சில கட்சிக்காரங்கள்லாம் வந்திருக்காங்க சொன்னோடனே என்னை போய் பார்த்துட்டு வாங்க என்னன்னு பார்த்துட்டு வாங்கன்னார் கீழே போனேன் அப்போ சொன்னாங்க நீங்கள் சொன்ன ஆள் தொழிற்சங்கத்துக்கு போடல வேறு யாரையோ ஒருத்தர் போட்டாங்க அதுக்கு ஒரு ஆள் ஒரு பேரை சொல்லி அவர் தான் அதுக்கு காரணம் தலைவரை வந்து தப்பாக திசை திருப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு உடனே கோபம் வந்தது நேராக மட 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 நான் அவர்கிட்ட வந்தேன் என்ன பேசுகிறேன் எனக்கே தெரியாமல் அவரை நீங்கள் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டீங்க கோயம்புத்தூர் பற்றி உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது நீங்கள் எப்படி அந்த மாதிரிலாம் செய்யலான்னு அவர்கிட்ட ரொம்ப கோச்சிட்டு பட பட படம் கீழே இறங்கி வந்து கார் எடுத்துகிட்டு பெங்களூர் வந்து கோச்சிட்டு கோய மெட்ராஸ் வந்துட்டேன் அப்போ அவர் எங்கே கோவை சரியின்னு கேட்டிருக்காரு கோச்சிட்டு மெட்ராஸ் போயிட்டாருங்கன்னு சிரிச்சுட்டு குழந்த மாதிரி அவரோட ஷூட்டிங்கு அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அவர் கோச்சிட்டு போயிட்டார் அவர் இருக்கிற போது கூட ஷூட்டிங் லேட்டாக நடக்கலாம் அவர் இல்லாத போது நிறையா நம்ம ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உடனே அப்போவே ஸ்டுடியோவுக்கு போய் மத்தியானம் பிரேக் கூட இல்லாமல் லன்ச் பிரேக் இல்லாமல் அப்படியே தட்டத்தில் வச்சு சாப்பிட்டு நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரையிலும் ஷூட்டிங் நடத்தி மூணு நாள் ஷூட்டிங் இன்றைக்கி ஒரு நாள் முடிச்சிட்டார் அடுத்த நாள் காலையில் நான் சென்னையில் படுத்துட்டு இருந்தேன் டெலிஃபோன் அடித்தது என்ன முதலாளி கோபம் தீர்ந்து தான் ஆமாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் யார் ஷூட்டிங் நடக்குது உங்கள் ஷூட்டிங்கு நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூசர் நீங்கள் கோச்சிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு மற்றவர்களெல்லாம் எங்கே சார் பண்ணுறதுன்னாங்க அப்போ நான் என்ன மன்னிச்சுங்க கோச்சிட்டு வந்தது கேசி ஃபிலிம்ஸ் ப்ரிப்ரேட்டர் அல்ல அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தேர்தல் செயலாளர் தான் கோச்சிட்டு வந்ததே தவிர கேசி ஃபிலிம்ஸ் ப்ரிப்ரேட்டர் உங்கள்கிட்ட கோவிக்கு இல்லையே அப்படின்னு ஒன்று சிரிச்சுட்டு சொன்னார் சரி இப்போ நான் கேசி ஃபிலிம்ஸ் முதலாளி கோவை செய்கிட்ட பேசலாமா அப்படின்னு ஒன்று பேசுங்கன்னு சொன்னேன் சார் நீங்கள் வாங்க இங்கே பணம் இருக்கா இல்லையா தெரியல நான் வந்து உங்கள் தம்பி கூப்பிட்டு பணம்லாம் எவ்வளோ வேணும்னு அங்கே வாங்கிட்டு போங்க சொல்லியிருக்கிறேன் அது எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்குன்னு தெரியல நீங்கள் முதல்ல பொறுப்பு சென்னைக்கு சென்னையிலேருந்து வாங்கன்னாரு போனேன் போனோடனே முதல் வார்த்தை என்ன குழந்த மாதிரி இருக்கிறீங்களே இப்படி கோச்சிட்டு போயிட்டா எப்படி படுத்த முடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னபோது நான் சொன்னேன் இந்த படம் நிச்சயமாக நான் இல்லைனாலும் சீக்கிரம் வாங்க முடியும்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இதில் நடிக்கிற ஹீரோ வந்து எம்ஜிஆர் அவரை பற்றி எனக்கு புரிய அவர் என்னோடய நண்பர்னு சொன்னோடனே அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டார் இதே வேறு ஒருத்தராக இருந்திருந்தால் 
இப்படி அவன் கோச்சிட்டு போயிட்டானேங்கிறதுக்காக அந்த படத்தை ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த படம் வந்து நாலு மாதத்தில் முடிஞ்சது அது பெரிய வெற்றியான ஒரு படம் இப்படி ஒரு மனிதரை வந்து சாதாரணமாக பார்க்க முடியாது அவரையே திட்டி அவர்கிட்ட கோச்சிட்டு சென்னைக்கு வந்தது பிற்பாடும் மூணு நாள் ஷூட்டிங் ஒரே நாளில் நடத்துறங்கிறது அது சாதாரணமாக யாரும் செய்யக்கூடியதல்ல அவர் தான் செய்வார் அவர்கிட்ட அது யாரும் செய்ய முடியாது அவருடைய படங்களில் சண்டை காட்சிகள்லாம் வந்து இயற்கையாக இருக்கும் அவருக்கே எல்லா விதமான சிலம்பாட்டத்திலிருந்து கத்தி சண்டை எல்லா விதமான சண்டைகளும் மிக அற்புதமாக இந்த ஸ்டன் மாஸ்டரில் கூட சொல்லிக் கொடுக்குற அளவுக்கு அவர் அதை தெரிஞ்சு வச்சுருந்தார் அதை பல படங்களில் நாம் பார்த்து அனுபவிச்சுருக்கிறோம் அதில் குறிப்பாக என்னுடைய குமரை கோட்டத்தில் ஒரு ஷாட்டு கிட்டத்தட்ட மூணு நிமிஷம் வரும் அந்த கட் பண்ணாமல் அந்த ஷாட் எடுத்திருப்பாங்க சுற்றி ஒரு பத்து பேர் தடி வச்சு அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க இவர் ஒரு கம்பு வச்சுட்டு அத்தனையும் தடுப்பார் அது அந்த சுழற்சி வேகம் இருக்குது உண்மையிலே அது சாதாரண கேமரா அந்த ஸ்பீடெல்லாம் சாதாரண ஸ்பீடில் எடுத்த அந்த க சண்டை காட்சி இன்றைக்கி பார்த்தா கூட இப்படி ஒரு அற்புதமாக ஒரு டூ ஹீரோனு சண்டை போடுறாருங்கிறது அது அபூர்வமாக தான் இருக்கும் அது ரொம்ப ரசிக்கக்கூடிய அளவில் இருந்தது இன்னொன்று முதல் முதல் இந்த தமிழ் படங்களில் இப்போ நிறைய நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த மாங்கொம்பு சண்டைகள்லாம் பார்க்குறீங்க ஆனால் அது முதல் முதல் அதை படத்தில் நுழைச்சதே என்னுடைய உழைக்கும் கரங்கள்ங்கிற படத்தில் தான் நுழைச்சார் நுழைச்சார் அப்போ அந்த சண்டை காட்சி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரும் திருப்பதி சாமி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த சண்டை காட்சி தான் கிளைமேக்ஸில் முக்கியமான ஒரு கா அந்த படத்துலேயே ஒரு நல்ல திருப்பமான ஒரு முனை அந்த இடத்துல எந்த மாதிரி சண்டை போடலாங்கிற போது அப்போ இவர் சொன்னார் அந்த காலத்தில் மான்கொம்பு சண்டை அந்த வச்சு சண்டை போடுவாங்களே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது எங்கே கிடைக்கும் பண்ணேன் கேட்டார் அவர் சொன்னார் நான் அதை கொண்டுட்டு வந்து தர்றேன்னு சொன்னார் அந்த உண்மையாக அந்த ரெண்டு க மாங்கொம்புகளை வச்சுட்டு பத்து பத்து இருபது பேர் சுற்றி நின்று கல்லில் அடித்தா கூட அந்த அத்தனையும் அதை தடுக்க முடியுங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரையல் மாதிரி செஞ்சு காட்டினார் அது பார்க்கும்போதே எல்லாத்துக்கும் அந்த சுற்றி இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த ஃபைட்டில் நடந்து சண்டை நடந்துட்டு இருக்கிற போது டேக் ந போயிட்டுருக்கு மைசூரில் பெங்களூரில் அந்த ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருந்த கடைசி கிளைமேக்ஸ் ஒரு இடத்துல அப்படியே கீழே குதிச்சு தரையில் விழுந்துருவார் கீழே மண் இல்லை சிமெண்ட் தரையில் அப்படியே விழுந்துருவார் கேமரா ஓடிட்டு இருக்குது நான் ஐயோன்னு சத்தம் போட்டு போய் சார் தூக்க வந்துட்டேன் ஐயோ என்ன சீனை கெடுத்துட்டீங்களேன்னாரு இப்படி உழுந்து மண்டை உடஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகிறது வெறும் நடிகனாக இருந்தீங்க அடிபட்டால் பரவாயில்ல சார் ஒரு பெரிய கட்சியினுடைய தலைவர் அந்த கட்சியினுடைய தலைவர் இப்படி வந்து அடிபட்டாங்கன்னு என்னால் தாங்கிக்க முடியலன்னு அவர் உட்காந்து சிரிச்சிட்டார் இது எனக்கு பழக்கம் எனக்கு ஒன்றும் ஆகல பாருங்கன்னார் அப்படியே விழுந்தார் அப்புறம் மறுபடியும் அதை ரெண்டு மூணு டேக்கு அதை அவர் திருப்தி ஆகிற வரையில் விழுந்துகிட்டே இருந்தார் எனக்கு உயிரே இல்லை எங்கே அடிபடுமோ எங்கே கைகால் உடையுமோன்னு பயந்துட்டு இருந்தேன் அந்த சீன் வந்து ஒரு அற்புதமான சீன் பொதுவாக அவருடைய படங்கள் இப்போ இன்றைக்கி வந்து படங்களில் பாட்டு வருது அந்த பாட்டுக்கு என்ன பொருள்னு நம்ம கேட்டோம்னா ஒன்றுமே விளங்காது அதனால் நாட்டுக்கு எந்த நன்மைன்னு நாம் கொஞ்ச நேரம் சிந்தித்து பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே இருக்காது அர்த்தமே இல்லாத வார்த்தைகளை போட்டு இப்போ பாட்டு எழுதுகிறாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் அவர் அந்த மாதிரி பாட்டு வந்ததுன்னா நிச்சயமாக அதை ஏற்றுக்கவே மாட்டார் அவருடைய பாட்டில் வந்து பொருள் இருக்கும் அந்த பாட்டை கேட்குறதுனால அவன் மனசு மாறி அவனுடைய எண்ணங்களை எல்லாம் மாற்றி அவன் வந்து பரிசுத்தமான ஒரு பெரிய அரசியல்வாதியாகவோ ஒரு தொழிற்சங்கவாதியாகவோ ஒரு சமுதாய சீர்திருத்தவாதியாகவோ மாறுற அளவுக்கு தான் ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் கருத்து இருக்கும் அந்த பாட்டு எழுதுகிறவங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் எழுதணும்னு அவர் சொல்லுவார் அப்படி பல படங்களில் அவருடைய கருத்து உள்ள பாட்டுக்கள் எத்தனையோ இருக்குது அதை அவர் முதலமைச்சராக வரவேங்கிறது அவர் கற்பனை கூட பண்ணல ஏன்னா அவர் வந்து அரசியலில் பதவிக்கு வர்றதாகவே நினைக்காத ஒரு காலத்தில் ஒரு பாட்டு சுச்சுவேஷனில் நான் உட்காந்து அவர் பாட்டு கம்போஸ் பண்ணும்போது நான் கண்ணதாசன் நினைக்கிறேன் சொல்லும்போது அப்போ சொன்னார் நான் வந்து ஆட்சிக்கு வந்துட்டேன்னா எப்படியெல்லாம் சட்டங்கள் போடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஒரு பாட்டு எழுதுங்கன்னு சொன்னார் கலைஞர் உடனே நான் ஆணையிட்டால் அது நடந்து விட்டால் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டை போட்டாங்க அந்த பாட்டு போடுற சமயத்தில் அவர் முதலமைச்சர் ஆவார்னு அவர் நினைக்கல நாடு நினைக்கல நாங்களும் நினைக்கல ஆனால் அவர் சொன்னதெல்லாம் அவருடைய காலத்தில் செஞ்சார் அது மக்களும் அது உணர்ந்தாங்க அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னும் 
சில பாடல்கள் வந்து ரொம்ப இனிமைக்காகவே சில பாடல்கள் கேட்கலாம் என்னுடைய படத்தில் எங்கே அவள்னு ஒரு பாட்டு வரும் கொஞ்சம் கர்நாடிக் டச்சுள்ள அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டியூன் நல்லா இருக்குதுன்னு அவர் சொன்னோடனே அதை அப்படியே போட்டுக்கலான்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஆயிரம் நிலவே வான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாட்டும் அவருடைய பாடல்களில் எனக்கு ரொம்ப அவருடைய பாடல்கள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களில் இந்த மூணு தான் நல்லா இருக்குன்னா இல்லை நிறைய பாடல்கள் இருக்குது அதை சொல்கிறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லையே தவிர ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் ஒரு பொருள் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் ஒரு இனிமை இருக்கும் அது இதுதான் தேர்ந்தெடுக்க முடியாத அளவுக்கு நான் தண்டிக்கிட்டு இதோடு நிறுத்திடுறேன்